Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada mereka yang masih lagi merayakan Adi Fitri. Salam Adi Fitri, selamat syawal uh, dalam hal itu. Tetapi malam ini saya nak berundur ke belakang sedikit saja untuk kembali berada dalam kehangatan sukan Commonwealth di Glasgow ataupun kesejukan uh, sukan Commonwealth di Glasgow dan melihat apakah uh, perkara yang harus kita teliti untuk bawa ke depan. Tentunya rakan-rakan saya di Astro Arena akan melakukan perkara ini dengan lebih banyak lagi. Tapi di Astro awal ini, di agenda awal ini malam ini secara mungkin umumnya. Dan uh, saya ada bersama dengan saya, Saudara Muhammad Sadiq Mustafa, secara kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi uh, UITM. Dan mungkin kita dah banyak kali bercakap tentang prestasi sukan. Tetapi prestasi Malaysia di Sukan Kemowel memberikan kita suatu uh, garapan baru untuk melihat kerana ini antara salah satu sukan yang besar dan terkemuka di dunia. Dan uh, mungkin pandangan uh, secara umum Saudara Sadiq uh, dalam hal ini sebelum kita juga nak bersama dengan pemenang atlet muda kita yang menang pingat uh, di Sukan Kemowel di talian selepas ini. Tetapi tempat ke-12 Uh, sasarannya tujuh tapi dapat enam pingat emas, tujuh uh, pingat uh, perak dan uh, enam gangsa. Semuanya sembilan belas pingat itu. Bagaimana pandangan pakar sukan? Saya rasa um, kita tak belajar daripada kegagalan kita di Olimpik 2012 di England. Saya rasa uh, kita lihat bagaimana uh, England menguasai Commonwealth kali ini selepas mereka berjaya di Olimpik 2012 di negara mereka sendiri. So, itu adalah perkara-perkara yang kita perlu teliti dan uh, kita tidak boleh fokus pada suka-sukan tradisional kita dan kita perlu berani uh, memberikan bajet kepada suka-sukan yang kita rasa uh, suka-sukan individu walaupun subjektif dan kita mampu mendapat pingat. Saudara Sadiq suka bagi saya jawapan diplomasi tapi tentunya waktu Saudara Sadiq menonton suka Commonwealth tu hmm. banyak mungkin bantal yang dibalik dan sebagainya. <laughs> Itu kita simpan dahulu. Saya nak memberikan ucapan tahniah. Saya belum sempat berbicara dengan mana-mana atlet yang berjaya mendapat pingat di suka Commonwealth tapi malam ini saya teruja kerana di talian sudah ada Saudari Wong Poh San, atlet muda negara, atlet Jim Rama kebangsaan yang telah berjaya menang tiga pingat uh, di Glasgow hampir hanya perpuluhan 25 markah memisahkan uh, Wang Poh San daripada pemenang pingat emas uh, bagi disiplin uh, ribbon. Uh, Wang Poh San di talian? Poh San, apa khabar? Hello. Hello, Wang Poh San, apa khabar? Ya. Masa Hi. gembira di Glasgow tak habis lagi ya? <laughs> Poh San, boleh ceritakan kerana Tentunya uh, sewaktu pergi ke Glasgow itu pelbagai tekanan, stres kerana rizmik uh, gimnastik ataupun gym rama ini mempunyai sejarah yang agak bagus bagi Malaysia. Ya. Saya masih ingat lagi Sukom 98 uh, di KL sendiri, kita lah yang paling dominan. Kemudiannya uh, 2006, uh, kita juga mendapat pelbagai pingat. Uh, 2010, kita ada Ilin yang juga berjaya mendapatkan satu pingat emas selain pingat-pingat lain. Tentunya bebanan itu berat dan cabaran kali ini saya lihat dengan uh, Kanada ada semangat Rusianya itu atlet uh, Buzubenko bagaimana posan ketika mula-mula pergi ke Glasgow dan uh, selepas pulang ini adakah tiga pingat itu cukup bagi posan atau bagaimana mm, when we flying from <coughs> Russia to Glasgow on yeah. 18 mm -hmm. so we having almost one month training camp at Russia ok uh, after that uh, when we going at there, me, Amy, Fatin mm -hmm. was very very hard. Mm -hmm. Yeah, very stressed because we trying best for mm -hmm. the gold medal mm -hmm. for the team event. Yes. But on the first day of competition, that we not really did well our mm -hmm. performance. Mm -hmm. So we get the bronze medal. So, so the pressure for you to go into the individual discipline then for ribbon and uh, for hoop was even greater um, after the team event? After the team event, the mm -hmm. second day of competition, yes. I was more confident okay. for the... Mm -hmm. Because the second day competition is the individual yes. all-around competition. Mm -hmm. So... I was trying my best for fight for the medal, mm -hmm. but because of my club, I dropped. Yes. <laughs> so I get number four place mm -hmm. 
for the Slaps. individual all around. Mm-hmm. Uh, uh, <laughs> actually, oh. for the last day mm-hmm. of the competition, yes. for my ribbon, actually, i quite confident for mm-hmm. getting gold medal for my ribbon yes. on that day. Mm-hmm. But the mark come out is yes. just... When, when you finish your routine, and it was a superb routine, very energetic, I was watching it at my hometown in Perlis, and you know, <laughs> I have rhythmic gymnasts in my family too, they were watching it with me, and we really, really thought that you really had a good chance for, for goal in, in uh, yeah. ribbon. It was only 0.25 marks that you were behind <laughs> Francesca Jones, I think. So when you finish the event, that you think that you were going to win goal? Yeah. <laughs> But when I waiting for the result, I was very scared because the real score is 14.5. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, so when I waiting her my result, I was very scared. I hope I will be higher than her. Mm-hmm. But mm-hmm. the result come out is 14.250. Yeah. It's a subjective sports anyway, so the marks you know can go either way. But um, mm. so how does it feel going up on the podium? Still, you 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 got silver. That that's a still a good achievement. And uh, what did the minister say to you? The minister said to me that he was happy that asked us to work hard, more harder mm-hmm. for trying for the gold medal. Mm-hmm. Mm-hmm. So did you ask from him anything to help you? Because for Sun, I've known you for quite some time from afar. I've, I've looked at your development since from the state right up until you go to centralized training. There's a lot of things that you have sacrificed. You have sacrificed your studies. You have sacrificed not eating a lot of things like normal teenagers just to be there where you are. So what do you want from this country to help you go further? Because I believe you're still young. You can still go to the next Olympics, for example, or the next Commonwealth game and really bring back gold for us. Um, uh, actually, I must thank for the, mm-hmm. all the government mm-hmm. who support me. Yes. Um, I hope they can continue supporting me. Mm-hmm. I will work I will do my best Mm -hmm. and try harder for Mm -hmm. any competition for Mm -hmm. winning all the medals. The training in Russia, do you think has helped you a lot? Yeah, the training in the training camp in Russia has mm. helped me a lot. Okay. Because I missing around almost half year training. Uh, actually, this year mm. I start back on February yeah. because mm-hmm. of my back injury. Yes. Mm-hmm. So, so I went for the first yeah. condition mm-hmm. is at Kobe. Okay. So, okay. so the more it, I the more international competition you enter, the better it is, right? Okay, thank you so much, Posan. We'll continue the, uh, another day when you are able to come to the studio. Thank you so much. Terima kasih banyak kepada Saudari Wong Posan. Tanya kepada Saudari Wong Posan yang sekarang berada di Ipoh merayakan tiga pingat yang dimenangi. Um, saya perlu pergi rehat pertama, PCR dah bising dengan saya. Tetapi, Saudara Sadiq, nanti saya nak tanya bukan senang. Mereka masih muda, terpaksa yeah. mengorbankan banyak perkara. Yeah. Kemudiannya, mereka juga akan mengalami kejeteraan-kejeteraan seperti orang-orang yang lebih dewasa di usia yang begitu muda. Yeah. Pada masa yang sama nak fikir SPM lah dan sebagainya. Itu kita bincangkan selepas ni kerana kalau kita lihat beberapa negara, mereka hanya fokus satu dua disiplin saja ataupun olahraga saja atau berat saja dan mereka menang 8, 9, 10 pingat emas. Itu kita bincangkan selepas ini. Um, anda masih lagi menonton agenda Wani yang malam ini membincangkan dan menganalisa sukan Commonwealth ataupun SUKOM yang baru berlangsung uh, lalu di Glasgow dan dalam konteks itu saya terus kepada Saudara Mak Sadiq tetapi sebelum itu uh, seperti juga perkara lain sekarang ini kalau tidak dibincangkan di media sosial maka ia seolah-olah tidak sempurna mungkin Saudara Ian rakan saya boleh memberikan kita apakah perkembangan terkini 
Kem, uh, kalau dalam ya. uh, pendeknya orang ramai mengatakan ia satu kempen yang gagal lah uh -huh. uh, di sukan kebangsaan kali ini. Tapi uh, ada juga mereka yang masih yang positif dan uh, mengucapkan tanya kepada atlet negara yang berkorban juga walaupun uh -huh. tidak mencapai sasaran dan mereka sudah memberikan yang terbaik uh, dengan hashtag juga Congress Malaysia dan bukan saja rakyat Malaysia juga Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak juga mengucapkan tanya dan berbesar hati kepada skuad badminton negara yang menyumbang lagi banyak emas kepada negara dan Malaysia mahu pulang enam emas dan uh, kita lihat uh, antara tweet-tweet yang positif daripada orang ramai di media sosial Keterujaan Najib itu diluahkan beliau sendiri pada laman akaun Twitternya siang tadi. Selain itu, turut trending di Twitter adalah ucapan Kongres Malaysia daripada orang ramai kepada semua kontingen Malaysia yang berentap di Sukan Commonwealth 2014. Walaupun hanya meraih enam pingat emas, tujuh perak dan enam gangsa, namun rakyat Malaysia masih berbangga dengan kejayaan tersebut. Ada yang turut mengharapkan agar pencapaian dan kecemerlangan ini dilanjutkan sehingga kesukan Olimpik akan datang. Sementara itu, ramai yang turut berkongsi foto kemenangan yang diraih Malaysia menerusi perlawanan badminton beregu lelaki dan perempuan semalam. Pada sukan Commonwealth ke-20 kali ini, Malaysia berada di tangga ke-12 berbanding 71 negara yang turut serta berentap. Enam pingat emas untuk Malaysia, tiga emas untuk perlawanan badminton dan tiga emas untuk acara terjun, angkat berat dan squash. Dan saya juga tertarik kepada komen yang dibuat oleh blogger dan juga bekas wartawan sukan Muhammad Aiman. Sukan kita berada di lowest point, berjuta-juta dibelanjakan untuk sukan tapi hasilnya amat mengecewakan. Dan kita tak boleh salahkan atlet, sekalung pujuan pujian bagi mereka dan memikul tanggungjawab adalah KBS, MSN dan Persatuan Sukan. Untuk pulang dengan enam emas mungkin dilihat sebagai tidak teruk tetapi sejak beberapa dekad lalu rasanya ini mungkin kali pertama kita tidak berjaya mencapai sasaran di Temasya Sukan Camp. Terima kasih Ian. Ian pun tak letak um, YB Kairi punya Twitter tapi saya akan letak Ian tak apa. Tak apa, tak apa. Ian boleh cerita pasal Manchester United dan uh, boykot Gaza tu itu uh, lebih kesukaan Ian. Uh, terima kasih Ian. Saya nak pergi kepada saudara Sadiq tadi ada bercakap tentang kos juta-juta. Ya. Tapi itu hakikatnya uh, persaingan sukan moden antarabangsa memerlukan permulaan seperti itu. Betul. Kita perlu mengorbankan kos. Ya. Tetapi yang kita mahu daripada kos yang kita korbankan itu membawa pulangan yang berbaloi dengan apa yang kita korbankan. Dan kalau saya baca tweet uh, YB Khairi Jamaluddin uh, after pelapis need earlier exposure. Okey. Uh, maknanya we are still relying on the same goal winners to win again. Jadi kalau kita nak pelapis bangkit maka kita juga tidak hanya boleh menumpukan kalau bola sepak itu tidak hanya pada pasukan kebangsaan hmm. tapi juga pasukan pelapis hmm. dan mereka ini juga perlu diberikan uh, fokus untuk pergi uh, bermain di tempat-tempat yang boleh memberikan saingan terbaik hmm. misalnya tadi pun kita dengar Wang Posan sebulan berada di Rusia 4 bulan 4 uh, bulan, uh, 4 bulan uh, berada di Rusia dan dalam konteks itu dia masih muda jauh daripada keluarga dan sebagainya hmm. bukan saja kos yang kita perlu lihat tetapi kita juga perlu korbankan sumber untuk memberikan sistem sokongan bagi membantu atlet-atlet kita terutamanya pelapis kerana mereka berada di usia yang begitu muda. Oh, saya sangat setuju dengan perkara itu. Ini yang saya cakap tadi kita tidak belajar daripada apa yang kita gagal di apa ni di Olimpik 2012 masa main sindrom penafian bahawa kita tidak gagal, kita masih mencapai matlamat. Sebenarnya kalau kita tengok dari konteks bisnes apa yang kita laporkan di return on investment tu tidak mencapai matlamat. Maksudnya dalam konteks itu kalau enam bukan tujuh, bermaksudnya tidak mencapai matlamat. Dalam konteks tersebut, kita perlu menerima hakikat bahawa ada yang tidak kena dalam proses perancangan kita, dalam proses pembangunan kita. Itu yang kita boleh lihat. Dan adakah kita menyasarkan kepada kelompok-kelompok yang boleh memberikan harapan pingat pada kita dalam sukan-sukan besar seperti Commonwealth ini. Dan melihatkan pada ini, kita akan pergi kepada sukan Asia. Dan saya rasa terjun belum tentu kita boleh dapat pingat emas lagi. Ya. Sebab kita akan bertanding dengan perjuangan-perjuangan daripada negara China. Uh -huh. So dalam konteks itu kita perlu lihat dengan aspek-aspek lain. Ya, bahawa kita uh, belum tentu berjaya di sukan Olimpik di Rio nanti 2014. Ya. Ya. So sorry 2016. Ya. So benda-benda ni lah kita perlu lihat. Kita perlu meneliti dan saya rasa 
uh, pembangunan akad umbi itu perlu di, uh, diberikan penumpuan okay. yang lebih besar. Uh -huh. Uh, sekolah sukan Bukit Jalil itu mungkin dia boleh dinaik ke atas sebagai akademi sebab kita dah ada sekolah-sekolah sukan di negeri-negeri lain dan fokus akademi sekolah sukan Bukit Jalil itu hmm. dinaik ke atas akademi maksudnya perlukan lebih dalam pembangunan dan fokus pada sukan-sukan okay. teras. Itu kita bincangkan selepas ini kerana <coughs> ramai yang akan setuju bahawa di peringkat akar umbi itu perlu diberikan fokus yang lebih strategik dan lebih padu berbanding dengan apa yang ada sekarang. Tapi kerap diberikan seperti yang kata Ian dan petik Twitter tadi Uh, Majlis Sukan Negara, Satuan-Satuan Sukan uh, dan juga uh, Kementerian uh, dalam Jabatan Sukan misalnya. Bagaimana untuk dirapikan lagi dan bukan saja itu tetapi saya rasa di kurun kurun satu ini tanpa sumbangan komuniti dan ibu bapa keluarga itu maka agak sukar untuk kita melahirkan champion ataupun juara kerana ia memerlukan perumahan semuanya ini untuk memastikan itu berlaku. Adakah akademi jalan terbaik untuk mencapainya? Itu kita bincangkan selepas ini. Malaysia menduduki tangga ke-12 sukan Commonwealth yang baru tamat di Glasgow dan di tempat 11 itu adalah Singapura. Itu memberikan pelbagai isu yang menarik dibincangkan sebab ada di media sosial ataupun di kedai kopi tapi di agenda awani. Nak melangkah ke depan, kita tahu rahsia Singapura adalah naturalisasi. Maknanya ambil orang dari luar dan berikan kerajaan. Tapi Malaysia tidak nak, nak begitu dan saya suka dan saya menyokong apa yang dikatakan oleh YB Khairi di dalam Twitter beliau mengatakan kita tak nak pergi situ. Kita nak tim Malaysia, mereka yang ada darah dan jati diri Malaysia itu maksudnya. Tapi dalam konteks itu, itulah yang kita buat selama ini. Tapi kenapa keputusannya tak macam kalau kita lihat Jamaika dan olahraga lari pecut. Kenya, kita tengok kita tahu Kenya memang kuat tapi jarak jauh. Tapi kini jarak sederhana pun mereka semakin hebat. Dan dalam konteks itu, Hoki pun Trinidad dan Tobago telah berjaya naik ke atas. Jadi strategi kita selama ini kita ada sekolah sukan, kita ada sekolah sukan Bukit Jalil, kita ada sekolah sukan Badan Penawar dan ramai atlet kemasan akan keluar daripada sini. Kerana biasanya di peringkat sekolah menengah itulah kita mengenal pasti. Tapi mungkin itu tidak cukup lagi kerana mungkin sejak di peringkat sekolah rendah lagi kita sudah mau mengakui, mengenal pasti dan mendidik bakat-bakat yang bakal menjadi juara di masa depan. Jadi konsep untuk menaikkan taraf sekolah sukan mungkin ke arah akademi sukan yang boleh membiarkan peranan yang lebih ke bawah itu diberikan kepada pusat-pusat tertentu sama ada di daerah mahupun di peringkat negeri misalnya untuk dijalankan. So, saya begini Cam, kita saya kita, kita pernah berbicara tentang uh, exposure learning ya, learning dalam coach itu untuk memberikan input kepada jelat, uh, pada uh, atlet ya. Uh, learning itu mesti uh, berterusan. Mesti mereka mendapat benda-benda yang baru, mesti sharing yang baru, mesti ada exposure di dalam dan luar negara, bukan setakat di dalam Malaysia saja bertanding dan uh, mencari bakat-bakat uh, baru di akar umbi, betul-betul pergi ke luar bandar untuk suka-suka tertentu dan Ken pernah sebut tadi tentang uh, pengumuman ibu bapa. Uh -huh. Uh, saya pernah berada di Universiti Bas kerana satu keluarga membayar RM3,000 uh, untuk dapat satu coach teknis uh -huh. sebulan. RM3,000 coach di Universiti Bas itu sendiri. So, pergumanan ibu bapa untuk suka individu uh -huh. memang ternyata berkesan di negara-negara maju. Tapi ada impaknya di lembah kerang ini. Tetapi uh, adakah sejauh mana mereka mampu untuk bertanding di peringkat yang lebih tinggi? Uh -huh. Itu perlukan sokongan kerajaan. Uh, yang inilah kita perlu lihat dengan betul-betul kita teliti, kita rancang. Dan um, MSN uh, yang uh, bertanggungjawab penuh dalam uh, konteks uh, memberi sokongan dalam sukan uh, kompetitif ini, Olimpik, Commonwealth, Sukan Asia, Sukan C, saya rasa uh, perlu melihat semula apa yang mereka lakukan. Uh, um, kalau ada kelemahan, mengaku ada kelemahan. Jangan ada sindrom penafian. Itu kita perlu hmm. lihat bahawa setiap apa yang kita uh, Belanjakan itu mesti memberikan impak yang positif, bukan impak yang negatif. Strategi ataupun payung besar sukan itu terletak di tangan kementerian dan agensinya seperti Majlis Sukan Negara. Ya. Tetapi pelaksanaan siapa yang mengenali atlet setiap hari dengan dekat itu, dia katakan terletak di tangan NSS ataupun Persatuan Sukan. Ya. Saya saya beginilah saya kita dalam persatuan sukan di Malaysia ini selalu banyak politik dalaman yang tidak 
well, sampai sekarang ni ada yang tidak terurus lagi dan tidak selesai lagi dan masing-masing masih lagi pemimpin pasukan ingin menduduk jawatan itu kerana ingin uh, pergi ke negara ada uh, ada sukan dapat pergi hmm. melawat dan sebagainya dan uh, sukan di Malaysia ini dijadikan uh, platform untuk ahli-ahli politik untuk menjuarai sesuatu hmm. perkara dan menjadikan uh, atlet itu sebagai platform mereka untuk memperkenalkan diri dalam masyarakat Malaysia. Saya rasa itu perlu dihindarkan dan mereka perlu meletak mengasingkan diri mereka dengan sukan itu. Kalau kita nak berjaya di maju akan datang. Terutamanya kalau kita ingin menjadi juara Olimpik dan juara dunia. Saya rasa uh, tidak ada tempat bagi orang yang uh, politik untuk berada di dalam sistem persatuan sukan untuk menjual imej mereka. Kalau mereka nak memimpin persatuan sukan, mereka perlu telus, mereka perlu amanah, mereka perlu membawa uh, uh, atlet-atlet sukan itu kepada peringkat yang lebih jauh. bukan Di peringkat negeri <coughs> itu sendiri, perkara ini sepatutnya sudah pun rapi. Kerana kalau nak mengharapkan hanya pak sukan kebangsaan untuk barulah. Kan kita kerap mendengar uh, jurulatih datang dari luar, asas kalau bola sepak tu asas nak menahan bola perlu diajar kembali. Kalau badminton tu asas pergerakan tanpa uh, shuttle court tu datang hmm. pun perlu nak diajar kembali itu sudah terlambat. Jadi bagaimana di peringkat negeri dan Kuala Lumpur pun negeri ya. dalam konteks itu. <laughs> okay. Tapi kita lihat ada persatuan sukan di Kuala Lumpur pun yang sudah bagaikan tidak bernyawa. Kalau kita lihat dulu bola sepak Kuala Lumpur begitu kuat ya. uh, dan kini bagaimana nak mengembalikan di peringkat negeri dan daerah ini supaya mekar kembali. Kita, kita perlukan uh, pemimpin-pemimpin yang lebih berwawa. Pemimpin-pemimpin ini ada tetapi mereka ni kadang-kadang jadi mangsa kepada keadaan-keadaan tertentu dalam setiap politik dalam persatuan itu sendiri. Maksudnya di sini uh, orang yang ingin memimpin persatuan dia perlu berkorban. Uh, berkorban uh, seperti leader memberikan sinar dan dia berkorban dia tak akan okay. terbakar. Okay. Dia akan terus terus tadi kita kena sambung perbincangan ini kerana ia akan setiasa berterusan. Yeah. Kita ada sukan Nanjing, Youth yeah, Olympic juga untuk kita bincangkan. Sukan yeah. Asia akan datang yeah. dan kita akan bincangkan ini dan mungkin isu seterusnya saya nak bincangkan nanti dengan Surah Sadiq ialah kalau kita lihat dan kita baca sukan Komoras ini, ada atlet yang menangguh pengajian mereka di universiti untuk perkara ini. Betul. Tapi kita tahu atlet di Malaysia kalau kita lihat sijil SPM pun kadang-kadang kita rasa sedih. Jadi bagaimana kita nak gabung ke duanya. Dan itu mungkin uh, competitive landscape untuk masa depan. Ya. Itu kita bincangkan di lain kali. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada. Daripada Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan sebagainya. Ataupun terus buat turun aplikasi mudah oleh iOS dan Android. Sekian. Selamat malam. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih.